Друзья, всем огромнейший привет! Я сегодня буду готовить очень простое, вкусное, сытное блюдо за уши не оттащишь. У меня один кусочек грудинки весом на 1 килограмм с прослойками мяса с салом. Больше мяса, чем сало. Выберите по вкусу. Нравится больше сала, значит берите более сальный кусочек. Неважно, из какой грудинки вы будете готовить, главное готовьте вкусно, пальчики оближешь. Сам кусочек грудинки я хорошенечко вымыла, обсушила и сняла кожу. Нам она не понадобится. На этом кусочке немножко хрящики внутри есть. Я их вырезать не буду. Просто кусочек грудинки я буду нарезать на небольшие кусочки. Такое блюдо отлично идет к пенному или к любым горячительным напиткам. Все мясо подготовила. Буду использовать сушеный чеснок. Пол столовой ложки. Соль я использую крупную, полторы чайные ложки. Щепотки я беру небольшие, черного молотого перца одну щепотку, сладкой паприки одну щепотку, уцха сунели можно заменить на хмели сунели одну щепотку, молотого мускатного ореха щепотка. Я взяла такие приправы, они мне нравятся, вы можете взять свои любимые. Специи добавляйте по вкусу, главное, чтобы их было достаточное количество. Вместо молотого мускатного ореха можно добавить щепотку кориандра молотого. Все хорошенечко перемешиваю. Я уже заранее поставила сковороду толстостенную, чтобы она прогревалась. И теперь каждый кусочек хорошенечко обсыпаю со всех сторон этой смесью. Сковорода должна быть чистая, сухая, без всякого жира, масла. Обязательно готовьте, сохраняйте рецепт, подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, будете получать уведомления о том, что на канале вышло новое видео и ничего не пропустите. Приправ достаточно, как раз ничего не осталось. И каждый кусочек равномерно я присыпала этими приправами и солью. За это время очень хорошо разогрелась сковорода и на сухую сковороду я выкладываю кусочки. В грудинке есть сало, поэтому вот этого сала будет достаточно. Какой звук? В процессе обжарки все переворачиваю на вторую сторону. Переворачиваю время от времени я кусочки, то на одной стороне обжариваю, то на второй, чтобы они равномерно со всех сторон запечатались, обжарились. Пусть весь сок останется внутри мяса. Подбирайте сразу же посуду с толстым дном, чтобы здесь все не подгорало, потому что мы еще будем долго это блюдо готовить. Пока обжариваются кусочки мяса, берем любое светлое пиво. Его понадобится пол-литра. С ним получается чудесный, очень-очень вкусный аромат и вкус мяса. Вот один раз приготовьте, я думаю, что этот рецепт у вас будет в любимчиках, и вы приготовите еще не один раз. Мясо залила пивом, сейчас накрою крышкой и пусть на маленьком огне все это тушится полчаса. Мясо дойдет до полной готовности. Время от времени все эти кусочки нужно будет поворачивать с одной стороны на вторую, чтобы кусочки равномерно обжаривались в этой карамели из пива. Влага выпаривается. У меня была крышка с пароотводом. Прошло полчаса. Посмотрите, какие аппетитные стали кусочки. С одной стороны кусочки уже красивые, румяные, а со второй пока светлые. Поворачиваю и еще так мясо подержу буквально несколько минут. Пусть со всех сторон оно станет равномерно прожаренным. Еще чуть-чуть и буду выключать. Посмотрите, какой сочный внутри кусочек мяса. Сюда обязательно нужно подать салаты свежих овощей, картошку, можно пюре, можно просто отварить. Я надеюсь, что у вас потекли слюнки, я вас смотивировала на такую готовку. Обязательно выбирайте качественную свинину. Я ее всегда покупаю на рынке, она такая ароматная, вкусная всегда. Мясо по вкусу еще ни разу не подводила. Вот так вот я мясо зарумянила, прям до такой коричневой корочки я не довожу. Потому что мясо уже не сырое, оно полностью приготовилось. Ну что, сейчас попробую. 
Очень сочное, вкусное, ароматное мясо получилось. Ничем не хуже, чем шашлык. Готовьте и вы обязательно. Домашняя еда самая вкусная, приготовлена с любовью. Всем до встречи в комментариях, в новых видео. Всем удачи и пока-пока.